నమస్కారం అప్టేక్ జాబ్స్ కి స్వాగతం ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫేర్ అంశం బ్లాక్ హోల్ కృష్ణ బిలం ఇంతకీ ఈ కృష్ణ బిలం అంటే ఏంటి లేదు బ్లాక్ హోల్ అంటే ఏంటి కొంతమంది ఏమో బ్లాక్ హోల్ ని ఏలియన్స్ తయారు చేశారంటారు కొంతమంది ఏమో ఆ బ్లాక్ హోల్ లోపల నుంచి వెళ్తే మనం ఏలియన్స్ ని చూడొచ్చు అంటారు కొంతమంది ఏమో బ్లాక్ హోల్స్ అనేవి యూనివర్స్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో అప్పటి నుంచే ఉన్నాయంటారు కొంతమంది ఏమో ఒక స్టార్ ఎక్స్ప్లోర్ అయితే అప్పుడు బ్లాక్ హోల్ వస్తుంది అంటారు కొంతమంది అసలు బ్లాక్ హోల్ కంటికి కనిపిస్తున్నప్పుడు దానికి బ్లాక్ హోల్ అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారు అని అంటారు ఇంతకీ బ్లాక్ హోల్కి ఎందుకు బ్లాక్ హోల్ అనే పేరు పెట్టారని కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు ఇలా బ్లాక్ హోల్కి సంబంధించి ఎన్నో మిస్టరీస్ ఎన్నో డౌట్స్ ఎన్నో కన్ఫ్యూషన్స్ డోంట్ వరీ ఈ వీడియోలో మనం అసలు బ్లాక్ హోల్ అంటే ఏంటి బ్లాక్ హోల్ ఎక్కడ ఉంటుంది బ్లాక్ హోల్ ఎలా ఏర్పడుతుంది ఒకవేళ బ్లాక్ హోల్ నుండి వెళ్తే ఏలియన్స్ కనిపిస్తాయా కనిపించవా లేదు ఏలియన్స్ బ్లాక్ హోల్ని తయారు చేశా ఇలాంటి అంశాల నాటికి సంబంధించి మనం పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం సో వాట్ ఆర్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద బ్లాక్ హోల్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అసలు మనం బ్లాక్ హోల్స్ గురించి ఎందుకు చర్చించుకుంటున్నాం అంటే అ మిస్టీరియస్ అండ్ ఇంటెన్స్లీ బ్రైట్ ఫ్లాష్ ఆఫ్ లైట్ coming from halfway across the universe earlier this year had stunned astronomers worldwide ikkada mana jagratha gamanistunna endante oka mysterious ante ekkada nunchi ostundo manaku teliyaledu but oka intense ga bright flash of light ekkado universe lo sagam ekkado nuncho mana bhoomi vaipu ostundi so idi ekkada nunchi ostundi enduku ostundi itu vaipu enduku ostundi ani astronomers andaru kuda baaga aasakti tho aashcharyam tho confusion tho dani study chestunaru andukani malli ee black hole ane amsam bayitiki vachesindi andukani dani meeda charcha jarugutundi now let's see the findings the source of the intense beam has now been identified so mai inda kanukunnam kada scientists lu konni rojulu kritham ekkadi nincho universe lo oka chotu nunchi ee light beam anedi mana earth vaipu ostu undi adi ekkadi nincho ostundi enti ani vaalli andaru confusion aashcharyam tho dani study cheyadam modalu pettaru adu entu ippudu telisipoyindi enduke adu entante it is a super massive black hole ripping apart a star pointing directly at earth సో ఆ బ్లాక్ హోల్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక స్టార్ని రెండు ముక్కలుగా చేస్తుంది అండ్ ఆ డైరెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎర్త్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది అందుకే ఆ లైట్ బీమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎర్త్ వైపుకి వస్తుంది అనమాట ద జెట్ ఆఫ్ లైట్ వాజ్ బ్రైటర్ దాన్ థౌజండ్ ట్రిలియన్ సన్స్ మన సోలార్ సిస్టమ్ సౌర కుటుంబంలో ఏదైతే సూర్యుడు ఉన్నాడో ఇట్ ఈజ్ అ స్టార్ చాలామంది ఇప్పటికీ సూర్యుడిని గ్రహం కింద కన్సిడర్ చేస్తారు బట్ మనం ఆస్ట్రోలాజీకి వెళ్ళట్లేదు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆస్ట్రోనామీ సో దేర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ మీరు ఒకవేళ జాతకాలు గ్రహాలు గమనించినట్టయితే దాట్స్ కాల్డ్ ఆస్ట్రోలాజీ మీరు స్పేస్లో ఏదైతే ఫినామినల్స్ జరుగుతున్నాయో సెలెస్టియల్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఇట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఆస్ట్రోనామీ సో ఆస్ట్రోనామీ ప్రకారం సన్ ఈజ్ ఎ స్టార్ ఇట్స్ నాట్ అ ప్లానెట్ ప్లేస్ డూ రిమెంబర్ దట్ సో మన సన్ వచ్చేసి ఒక యావరేజ్ స్టార్ మరి అంత బ్రైట్ స్టార్ ఏం కాదు మరి అంత పవర్ఫుల్ స్టార్ ఏమి కాదు మరి అంత హెవీ లైట్ సోర్స్ ఏం కాదు బట్ ఈవెన్ దెన్ ఇట్స్ అన్ యావరేజ్ స్టార్ దానికి ఒక సిస్టమ్ ఉంది విచ్ ఈస్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ సో మన సన్ కన్నా థౌజండ్ ట్రిలియన్ టైమ్స్ బ్రైటర్గా ఉన్న ఒక లైట్ వస్తుంది అనమాట అర్థ వైపుకి అందుకే దేవర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దట్ Scientists from multiple institutions, even including India and ISRO, who are trying to help trace the activity powered by the black hole. So, if there is a light that is coming from the black hole, they will identify it. Which is 8.5 billion light years away from the earth. Now, this is the first question. 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 8.5 పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ అంటే ఏంటి లేదు ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు కోట్ల కాంతి సంవత్సరాలు అంటే ఏంటి చాలామంది ఇప్పటికీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు లెట్ మీ క్లారిఫైడ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనం స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తెలుసుకుందాం స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ వచ్చేసి త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అండ్ రిమెంబర్ ఇది వ్యాక్యూమ్లో వ్యాక్యూమ్ అంటే ఏంటి ఎక్కడా కూడా ఒక మీడియం మాధ్యమం అనేది లేకపోతే లైట్ అంత ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ సో ఇప్పుడు స్పేస్లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నా సరే అక్కడ మీడియం లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వ్యాక్యూమ్ అని చెప్పాలి లేదు నియర్ వ్యాక్యూమ్ అని చెప్పచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ లైట్ అప్రాక్సిమేట్ ఇదే స్పీడ్తో ట్రావెల్ అవుతుంది సో లైట్ ఎంత స్పీడ్తో ట్రావెల్ అవుతుంది అంటే త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అలా ఒక సంవత్సర కాలం అంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఇదే స్పీడ్తో లైట్ ట్రావెల్ అయితే నైన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ వన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ని ఒక లైట్ ఇయర్ అంటారు ఎందుకు కాంతి ఒక సంవత్సరంలో ఒక ప్రదేశం నుండి ఎంత దూరం అయితే ప్రయాణిస్తుందో దానిని ఒక కాంతి
where gravity pulls so much that even light cannot escape. So, that is black hole and the other very pet and the pillow at the other end. That is black gown. Black gown is not done. I identify this. 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 Different set of telescopes. I event is not a event. I identify this. Black hole is not a black hole. I identify this. Black hole is not a black hole. What is the black hole? What is the mass of that black hole? It is the same thing. Even if you have an electromagnetic property of light, you have to say that the light is also the same thing. What is the same thing? The gravitational force is the same thing. But black hole is the same thing in the space. The gravity is the same thing. Even if the light is the same thing. Now there is a black hole. Light ialah travel itu sendiri. Ibu black hole dengan kerja sendiri, anda kerja gravity itu dengan kerja. Alat light ni ialah valnya kerja itu lagi asal mana. The gravity is so strong because matter has been squeezed into a tiny space. So matter antara kerja kerja chinna space loko squeeze saya beri sendiri. And that's what black hole is. So ikut mira rendu gurut bet call sendiri. Black hole yang ke surface itu itu sendiri. Dan ini event of horizon antaru. Dan yang ke lawa pala core particle yang kerana itu matam mass antara kendiri kerinci beri sendiri. Yang kerana itu matam squeeze saya beri sendiri. Dan ini singularity antar. Event of horizon antar ini indah mana gambaran sendiri. Ikat black hole sendiri. Light ialah travel itu sendiri. Nampun dam. Ye perantar ini cipta light escape awal ini region start itu sendiri. Dan ini event of horizon antar. Udah hari ni kita berikan black hole sendiri. Ipu ini event of horizon antar. Nampun dam. So, if you don't have a problem with the light event of the horizon, there is no black hole effect. But if you don't have a problem with the event of the horizon, there is no black hole. Because the event of the horizon is the impact of the black hole. That's why there is no black hole. There is no singularity. There is no mass density. This can happen when a star is dying. Now, this is very important. So, if you don't have a black hole, you can't tell. So, now we can clearly get to know that a black hole is the same thing. Yepuda itu wakar nakshatron chani potun do, leda adi age prakaran yekuga world ay potun do, apuda ka black hole air pada otun dia ni. So di invite mana terus nanti black holes ni aliens tayar cahyat ledu. So ikut orang mana gamanin cina nanti formation of a black hole ledu the life cycle of a star nanti. Yepuda putih ni pasti dana ke gorda marana untun nanti jepter kita. Alane, matter ke neither be created nor destroyed an gorda untun ter kita. Aibidan mana kita gamanin cina nanti te first nebula untun. मेरे कड़ गामने इंच बच्चों nebula आंटे आंटी it's nothing but a cloud of dust particles so आ dust particles अन्य कोड़ों को छोड़ मिल लिया जेरी ए इधर ओके yellow star नहीं लेता blue star नहीं form जाता है yellow star आंटे ये नहीं लेता दान यो कम mass ओके वाल considerable का चला तक्कू गांटे दान yellow star आंटे रो ओके वाल mass चला heavy गांटे दान blue star आंटे रो उदाहरण की माना sun नहीं दिस कोण्डी माना sun is not heavy star hence it is considered as an yellow star Whereas, some stars are very powerful and very bright, they all are considered as blue stars. So, now these stars are here. In the life cycle, we have the sun. The sun is in the solar system, the sun is in the solar system, the sun is in the solar system. So, now the sun is in the solar system, the sun is in the solar system, the sun is in the solar system, which means 10 billion years of life. So, if you think about it, the yellow star is a red giant. Red giant is a planetary nebula. Planetary nebula is a white dwarf. If you have a blue star, red giant is a red super giant. Because right from the beginning, it is a very bright star. Red super giant is a supernova. Supernova is either a neutron star or a black hole. So, I will tell you that black hole form of value is only possible by a blue star, which later turns into a red super giant, which later turns into a supernova. Kali kerja cahaya mandi telus kalau sendiri korang ni perlu mukjiaman wisha lorang. Hello star ente dan yang ke mass prakara antara leh itu antara bright kado, whereas blue star is much more brightful, much more massa, much more denser awisha ente ada yang pen. Planet ini bela ente di, ye pura itu ini star dan yang ke life matan ni kolpo tu nno, apad malai antara mandi ede ini dengan ente dust particles ni bela orang, almost alaan awu tu nno, kadu dana kantu ke border ente dana mata. Adi malai ye pura itu milli ke settle ipo tu nno, because matter ke neither be created nor destroyed kado, adi milli milli ke settle ipo tu nno, which turns into white dwarf. Dan yang ke energi matang kolpo ena puru, that's when it turns into black dwarf. Black dwarf weru black hole weru, so please do remember that. So ala black dwarf awu tu nno, so mostly manusian gula black dwarf awu tu nno. Well, remember, if you want to see the same thing, you can see the same thing. Whereas, black hole is red super giant is almost the same. Because of the star, because of the energy that it has, it is only red giant. Because of the energy this one has, it is a red super giant. Confused. 
సో రెడ్ సూపర్ జైంట్ తర్వాత ఎప్పుడైతే దాని ఎనర్జీ మొత్తం అయిపోయిందో గ్రావిటేషనల్ కొలాప్స్ అవుతుంది అనమాట గ్రావిటేషనల్ కొలాప్స్ అంటే దాని యొక్క ఎనర్జీ మొత్తం దాని యొక్క కోర్ లోపలికే పడిపోతుంది దాని లోపలికే కొలాప్స్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఒక పెద్ద ఎక్స్ప్లోజన్ అవుతుంది అండ్ దట్ ఈస్ సూపర్ నోవా ఆ సూపర్ నోవా జరిగినప్పుడు ఒకవేళ ఎనర్జీ అంత ఎక్కువగా లేకపోతే దట్స్ వన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ న్యూట్రాన్ స్టార్ లేదు ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటే దట్స్ వన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ బ్లాక్ హోల్ సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక స్టార్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండి చాలా బ్రైటర్గా ఉండి దాని దగ్గర మాస్ చాలా ఎక్కువగా ఉండి డెన్సిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉండి ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువగా ఉండి అది ఒకవేళ కొలాప్స్ అయిపోతే ఏ స్టార్ అయినా కొలాప్స్ అవుతుంది దట్స్ ఫర్ షోర్ సో ఆ గ్రావిటేషన్ కొలాప్స్ అయినప్పుడు ఒకవేళ ఎనర్జీ బాగా ఎక్కువగా ఉంటే కనుక దట్స్ వన్ ఇట్ బికమ్స్ అ బ్లాక్ హోల్ ఐ హోప్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ క్లియర్ సో హౌ డూ బ్లాక్ హోల్స్ ఫామ్ అనే దానికి కొంచెం మనం ఇంకా కాన్సిక్వెన్షియల్గా గమనించినట్టు అయితే సైంటిస్ట్ థింగ్ దట్ ద స్మాలెస్ట్ బ్లాక్ హోల్స్ ఫామ్ వన్ ద యూనివర్స్ బిగిన్ ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే బ్లాక్ హోల్స్ అనేవి ఎంత సైజులో ఉంటాయని బ్లాక్ హోల్స్ అనేవి చిన్నవి కూడా ఉండొచ్చు మీడియం సైజులో కూడా ఉండొచ్చు చాలా పెద్దవి కూడా ఉండొచ్చు ఏవైతే చిన్నగా ఉంటున్నాయో వాటిని సింపుల్గా స్మాల్ బ్లాక్ హోల్స్ అంటారు ఏవైతే కొంచెం యావరేజ్ మీడియం సైజులో ఉన్నాయో వాటిని స్టెల్లర్ బ్లాక్ హోల్స్ అంటారు ఏవైతే చాలా పెద్దగా ఉన్నాయో వాటిని సూపర్ మ్యాసివ్ బ్లాక్ హోల్స్ ఎస్ఎంబిహెచ్ అంటారు లేదా ఎస్బిహెచ్ అంటారు సో ఇందాక మన ఎర్త్ మీదకి ఏదైతే ఒక జెట్ లైట్ వస్తూ ఉందో బీమ్ ఆఫ్ లైట్ అది ఒక సూపర్ మ్యాసివ్ బ్లాక్ హోల్ నుంచి వస్తూ ఉంది సో ఏదైతే సైంటిస్ట్ అనుకునేది ఏంటంటే ఈ స్మాల్ బ్లాక్ హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ప్లానెట్ మన గ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎంతైతే ఉంటాయో స్మాల్ బ్లాక్ హోల్స్ కూడా అంత ఉంటాయి అనమాట సో యూనివర్స్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్ అయిందో ఒక బిగ్ బ్యాంగ్ ద్వారా మన అందరికీ తెలిసిందే బిగ్ బ్యాంగ్ అనేది ఎలా వచ్చింది ఒక చిన్న పార్టికల్లో ఒక అంతులేని ఉష్ణోగ్రత అంతులేని సాంద్రత వచ్చింది అంతులేని ఉష్ణోగ్రత అంటే ఏంటి ఇన్ఫైనైట్ టెంపరేచర్ అంతులేని సాంద్రత అంటే ఏంటి ఇన్ఫైనైట్ డెన్సిటీ ఎప్పుడైతే మొత్తం మ్యాటర్ కూడా అంత ఒక స్మాల్ పార్టికల్లోకి ఒక టైనీ పార్టికల్లోకి వచ్చేసిందో దాంట్లో ఇన్ఫైనైట్ టెంపరేచర్ ఇన్ఫైనైట్ డెన్సిటీ ఉండడం వల్ల ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ ఇట్ ఎక్స్ప్లోడెడ్ అండ్ దట్స్ ఈ and that is the big bang so big bang ninchi vachinappude even these small black holes kuda establish ayyan scientists believe chestaru alane there are stellar black holes which we already got to know which are the average black holes they are made when the center of a very big star falls in upon itself or collapses man inda telusukunna in general ga black hole ela establish avutundi oka supernova eppudaithe explosion jarugutundo ledu oka pedda star eppudaithe gravitational collapse ayipothundo appudu kuda dani energy ekkuga unte adi black hole avutundi oka energy takkuga unte adi neutron star avutundi ani so a vidhanga stellar black holes ane form avtayi when this happens it causes a supernova manaku telusunde a supernova is an exploding star that blasts part of the star into the space because of the explosion jarutundi kada so anyways akade em jarutundi explosion anapudu again same concept matter is neither created nor destroyed ed unna sare adi transform avvalsinde so a vidhanga కొంచెం మెటీరియల్ అంతా కూడా స్పేస్లోకి త్రో చేసేస్తుంది అలానే సైంటిస్ట్ అనుకునేది ఇంకోటి ఏంటంటే సూపర్ మ్యాసివ్ బ్లాక్ హోల్స్ వర్ మేడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాజ్ ద గెలాక్సీ దే ఆర్ ఇన్ మిల్కీ వే గెలాక్సీలో అతిపెద్ద బ్లాక్ హోల్ లేదా మనకి బాగా తెలిసిన బ్లాక్ హోల్ ఏదైనా ఉందా అంటే సాజిటేరియస్ ఏ సో ఇప్పుడు ఈ సాజిటేరియస్ ఏ అనే బ్లాక్ హోల్ కూడా ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మిల్కీ వే గెలాక్సీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందో అప్పుడే ఇది కూడా అయి ఉంటుంది అని అండ్ రిమెంబర్ బ్లాక్ హోల్ అనేది మామూలుగా మన కంటికి కనిపించదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ డార్క్ మ్యాటర్ అందుకని ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్త గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఏదైతే మనం కంటికి చూడగలుగుతున్నాం దట్స్ కన్సిడర్ యాజ్ మ్యాటర్ అండ్ మ్యాటర్కి అగెయిన్స్ట్గా యాంటీ మ్యాటర్ ఉంది డార్క్ మ్యాటర్ కూడా ఉంది డార్క్ మ్యాటర్ ఉంది అనే సంగతి మనకు తెలుసు కానీ మనం దాన్ని చూడలేకపోతున్నాం వేర్ యాజ్ యాంటీ మ్యాటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద చార్జ్ అగెయిన్స్ట్ ద మ్యాటర్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ బట్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మాస్ ఇట్ హ్యాస్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎలా అయితే ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్లీ చార్జ్ పార్టికల్ ప్రోటాన్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ అసలు చార్జ్ లేని పార్టికల్ న్యూట్రాన్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో అలానే మ్యాటర్ ఉంటుంది మ్యాటర్కి యాంటీ ప్రాపర్టీ వస్తున్నది యాంటీ మ్యాటర్ ఈ మ్యాటర్లోనే కంటికి కనిపించేదేమో విజిబుల్ మ్యాటర్ కంటికి కనిపించేదేమో డార్క్ మ్యాటర్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ వెన్ ఎ సూపర్ నోవా ఎక్స్ప్లోషన్ లుక్స్ లైక్ అఫ్ కోర్స్ మనం ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కూడా హిస్టరీలో రికార్డ్ అయితే చేయలేదు బికాస్ ఆ సూపర్ నోవా ఎక్స్ప్లోషన్ కూడా ఆల్ ఆఫ్ అండ్ టిక్మన్ ఇట్లా అయిపోదు ఈవెన్ దానికి కూడా చాలా కోట్ల సంవత్సరాలు పడుతుంది మీరు విన్నది నిజమే ఈవెన్ ఆ ఈవెంట్ మొత్తం చోటు చేసుకోవడానికి కూడా చ
మరి బ్లాక్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి అది అసలు లైట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేయట్లేదు బికాజ్ బ్లాక్ హోల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి లైట్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుందిగా ఆ గ్రావిటేషనల్ పుల్లోకి దాన్ని కూడా లాగేస్తుందిగా అందుకని ఇట్స్ ఇన్విజిబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్స్ విత్ స్పెషల్ టూల్స్ కెన్ హెల్ప్ ఫైండ్ బ్లాక్ హోల్స్ కో సో ఉదాహరణకి మన ఇందాక ఏదైతే ఫస్ట్ బ్లాక్ హోల్ అన్నామో ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు గమనించవచ్చు దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ టేకన్ పిక్ ఆఫ్ అ బ్లాక్ హోల్ దీన్ని ఈవెంట్ హరేజన్ టెలిస్కోప్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు ద గ్యాసెస్ వర్లింగ్ అరౌండ్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ ఇన్ గెటింగ్ దియర్ ఇమేజెస్ మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనించినా సరే ఈ బ్లాక్ హోల్కి ఒకవైపు ఏమో మొత్తం లైట్గా ఉంది ఇంకో వైపు ఏమో ఎక్కువ డార్క్గా ఉంది సో దాన్ని బట్టి అక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయని తెలిసిపోతుంది అలానే మధ్యలో బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో దాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ ఫరేజన్ దాని యొక్క సర్ఫేస్ అని చెప్పవచ్చు అండ్ దాని యొక్క లోపల కోర్ పార్ట్లోకి వెళ్తే దాట్స్ ద సింగులారిటీ ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్ దాట్ ఈ విధంగా దాని చుట్టుపక్కల ఏవైతే ఫినామినన్స్ జరుగుతున్నాయో దానిని బట్టి ఓకే ఇక్కడ లైట్ అనేది ఎస్కేప్ అయిపోవడానికి స్కోప్ లేదు సో లైట్ని ఎవరు డ్రాక్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ కెన్ ఓన్లీ బీ డన్ బై అ బ్లాక్ హోల్ సో ఆ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెలిస్కోప్స్లో కొన్ని స్పెషల్ టూల్స్ మటుకి బ్లాక్ హోల్ని ఐడెంటిఫై చేయగలరు వేరాజ్ అదర్వైజ్ వీ వోన్ బీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అందుకని నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ నుంచి బ్లాక్ హోల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా సరే టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ వరకు కూడా మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయాం బట్ ఫార్చునేట్లీ వీ వర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ సో చూసారుగా వై ఇట్స్ కాల్ బ్లాక్ హోల్ బికాస్ లైట్ కూడా ఎస్కేప్ అవ్వలేనంత గ్రావిటేషనల్ పుల్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అక్కడ ఉంది గురుత్వాకర్షణ శక్తి అక్కడ ఉంది కాబట్టి దానిని బ్లాక్ హోల్ అన్నారు అండ్ మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఏంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ సెలెస్టియల్ ఫినామినా దీనిని ఏలియన్స్ సృష్టించలేదు అండ్ బ్లాక్ హోల్ లోపలికి వెళ్తే ఏమవుతుంది నథింగ్ విల్ హ్యాపన్ ఇట్స్ జస్ట్ ద మ్యాటర్ విచ్ ఈస్ పుల్లింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ అక్కడ అంతా కూడా కంప్లీట్గా గ్రావిటేషన్ కొలాబ్స్ జరుగుతుంది సో మీరు దాని గుండా వెళ్తే ఏమీ కనిపించదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం వెళ్ళినా కూడా చేసేది ఏం లేదు బికాస్ ఆ హీట్కి ఆ ఎనర్జీకి మనం ఉండం కూడా సో మనం దాని నుంచి వెళ్తే ఏలియన్స్ కనిపిస్తారు అనేది జస్ట్ భ్రమ మట్టుకే అలానే బ్లాక్ హోల్స్ లో కూడా ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి స్మాల్ స్టెల్లర్ సూపర్ మ్యాసివ్ బ్లాక్ హోల్స్ ఈ విధంగా బ్లాక్ హోల్ కి సంబంధించి అన్ని విషయాలు డీటెయిల్ గా తెలుసుకున్నారని ఐ హోప్ ఇప్పటి నుంచి మీకు ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదని అనుకుంటున్నాను కన్ఫ్యూజన్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది మీరు ఏ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే అది గ్రూప్ వన్ అవ్వచ్చు గ్రూప్ టూ అవ్వచ్చు గ్రూప్ త్రీ అవ్వచ్చు గ్రూప్ ఫోర్ అవ్వచ్చు లేదా వేరే ఏదైనా సరే ఇటు తెలంగాణ అవ్వచ్చు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు అవ్వచ్చు మీరు ఒకవేళ ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టయితే ఎక్కడ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నట్టయితే మీకు వన్ అండ్ ఓన్లీ సొల్యూషన్ అప్టేక్ జాబ్స్ మీరు ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో దానికంటూ ఒక స్మార్ట్ వేలో సెపరేట్గా కోర్సెస్ని డిజైన్ చేసి మీరు ఆ ఎగ్జామ్ కోర్సును మటుకే పర్చేస్ చేయొచ్చు కొంతమంది కొన్ని ఎగ్జామ్స్కి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అవుతూ సార్ నాకు ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్రెడీ బాగా అవ్వచ్చు నాకు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ కావాలి అని అంటూ ఉంటారు సో వాళ్ళ కోసం అగైన్ ముందు చెప్పినట్టుగానే స్మార్ట్గా వాళ్ళు ఒకవేళ సింగిల్ సబ్జెక్టే కావాలనుకుంటే సింగిల్ సబ్జెక్ట్ని కూడా పిక్ చేయొచ్చు లేదంటే మొత్తం కోర్సును కూడా పిక్ చేయొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఒక కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళి టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు క్లాస్ చెప్పినప్పుడు మీరు వినాలి అన్న పాయింట్ లేదు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో మీతో పాటు మీ ఫోన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీ ఫోన్లోనే మొత్తం ఉంటుంది సో ద వరల్డ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ సో వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ ఫర్ కన్ఫ్యూజన్ వదిలేయండి వెంటనే అప్టేక్ జాబ్స్ యాప్ని ప్లే స్టోర్ నుంచి మీ మొబైల్ ఫోన్స్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీకు కావాల్సిన కోర్సును పర్చేస్ చేసి start preparing for your exams we wish you all the very best and meeku ventane meer edaithe udyogam kavali anukuntunnaro adi raavalani mem anukuntunnam alane not only this uptake jobs youtube channel lo current affairs okkate daily raavadam kaadu uptake jobs youtube channel lo shorts rupamlo meeku eppadikappudu bits explain chestu untaru at the same time uptake jobs youtube channel community page edaithe undo akkada meeku multiple choice questions kuda adugutu untaru so that you can revise you can also analyze how it's being doing and you can also analyze how క్వశ్చన్స్ కెన్ బీ సాల్వ్ ఈ విధంగా మీ హోల్సమ్ ప్రిపరేషన్ మొత్తం కూడా అప్టేక్ జాబ్స్ యాప్తో జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ రిమెంబర్ ఒకసారి మీ మొబైల్ ఫోన్లో యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని చెక్ చేయండి ఒకవేళ మీకు యాప్ నచ్చితేనే పర్చేస్ చేయండి బికాస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద రైట్ నాట్ అస్ ఇక్కడ ఇవాళ కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకా కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్తో కలుద్దాం అప్పటి వరకు చూస్తున్నాను అండి అప్టేక్ జాబ్స్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి నేను మ